നമസ്കാരം ഞാൻ ബിജു എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ പരുക്കനിടുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് തേക്കുക കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ തേക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് ഞാൻ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോ പുതിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ കോൺക്രീറ്റും പ്ലാസ്റ്ററിങ് തമ്മിലുള്ള പിടുത്തത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്ററിങ് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല അത് സാധാരണ രീതിയിൽ മണൽ മറ്റേ പാറപ്പൊടി അതായത് വാഷ് ചെയ്യാത്ത പാറപ്പൊടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻറ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിലെ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എം സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മണൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുഴമണൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല എം സാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കോൺക്രീറ്റിൽ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അണ്ണീവൻ ആയിരിക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അണ്ണീവൻ ആയതുകൊണ്ട് നടുക്കും സൈഡിലും അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാത്രം സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആകില്ല അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ പരപ്പൻ്റെ സൈഡിൽ പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറക്റ്റായിട്ട് കെട്ടി നിൽക്കാതെ അത് ഒഴുകി കറക്റ്റായിട്ട് പോയിക്കോളും അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന പണിക്കാരോട് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അത് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം എത്ര ഏരിയയിലുള്ള വെള്ളം ഒരു സൈഡിലോട്ട് പോകണം അത് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം വേണം പ്ലാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പണിയുടെ വീട് പണിയുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കാറ് നമ്മൾ ആ കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് വീട് പണിത്ത് കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പൊടി പടലങ്ങൾ ഒരുപാട് പൊടിയും ചെളിയും പായലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു ഹൈ പ്രഷർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചാന്തൊഴിക്കാറുണ്ട് സിമെൻറ്റ് കലക്കി ചാന്തൊഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാന്തിനകത്ത് നമ്മളൊരു അക്രലിക് ബോണ്ടിങ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പിടുത്ത കോൺക്രീറ്റും പ്ലാസ്റ്ററിങ് തമ്മിലുള്ള പിടുത്തത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് കിട്ടും നല്ലൊരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് റൂഫിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി പോവാ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് റൂഫ് ചെയ്ത് അധികം താമ
അപ്പം എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ച അവർ ചാന്തിടുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫിനെ വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചാന്തിടുന്നത് ഒരിക്കലും ചാന്തിട്ടത് കൊണ്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കില്ല വെള്ളം അതിലൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം അതിനകത്തൂടെ പിനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് തന്നെ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ചാന്തിട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യം കോൺക്രീറ്റ് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റഫായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് മിനുക്കി പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് റഫായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും അതിന് ക്രാക്കുകൾ കുറയ്ക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാണത് വാട്ടർ പ്രൂഫിനെ കുറിച്ച് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ദിസ് ഇസ് ബിജു എബനേസ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ